अगर आप इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पिछले 20-25 साल के इतिहास को उठाकर देखेंगे और उसमें से अगर आपको वो प्रोडक्ट सुनने हो जो कि कल्ट ब्रांड्स बन गए हैं या फिर जिनकी कल्ट फॉलोइंग है तो फोर्ट इंडेवर डेफिनेटली उनमें सबसे ऊपर में से आएगा और इसी वजह से इसका छोटा मोटा अपडेट भी अगर कोई आता है तो वो अपने आप में एक बज क्रिएट करता है खमा गणी देवी सज्जनों मैंने मैं विकास योगी यू वॉचिंग आई सी स्टूडियो एंड दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्ट इंडेवर स्पोर्ट एडिशन So, 2024 Endeavor Sport कितनी अलग है रेगुलर इंडेवर से क्योंकि ये एब्सोल्यूटली ब्लैक कलर तो पहले भी अवेलेबल था ये ब्लैक कलर अवेलेबल था बट नॉट द ब्लैक एलिमेंट्स अब ग्रिल ऑल ब्लैक होने के साथ साथ थोड़ी अलग भी है क्रोम स्लैट्स की जगह इसे हनी गॉम पैटर्न मिलता है बम्पर्स रूफ रेल्स ओ आर व्यूम्स में भी आपको ब्लैक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं एलॉयज ऑल ब्लैक हैं और रियर में इंडेवर का नेम भी ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है दैट्स अबाउट इट बाकी सब रेगुलर मॉडल जैसा ही है स्पोर्ट एडिशन तीन कलर्स में अवेलेबल है डिफ्यूज सिल्वर डायमंड व्हाइट एंड एब्सोल्यूटली ब्लैक बट ये सभी ब्लैक एलिमेंट्स ब्लैक कलर के साथ में ज्यादा बेहतर नजर आते हैं तो 2024 ट्वेंटी फोर इंडेवर स्पोर्ट के एक्सटीरियर की तरह अंदर भी अगर आप आएंगे तो आपको वो अलग सी वाली फीलिंग तो नहीं बट फेमिलियर वाली फीलिंग डेफिनेटली यहाँ पे आएगी क्योंकि बिल्कुल सेम आपको ये लगने वाली है जो कि प्री फेस मॉडल में भी था फेस मॉडल आप या मिड लाइफ अपडेट उसे बोलना चाहेंगे जो बी के बाद आया था उसमें भी एक्चुअली इंटीरियर में कोई चेंज नहीं किया गया था जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है एटलीस्ट ये एडिशन जिसे कि इन्होंने स्पोर्ट बोला है और उसमें बहुत सारे ब्लैक एलिमेंट्स हैं तो अगर एक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता तो बात कुछ और हो जाती बट फोर्ट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इट दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलती है वही लेदर से उसे रैप किया गया है मल्टीपल बटन यहाँ पे दिए गए हैं इसका मतलब ये भी है कि अब भी आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा मिस है एग्जैक्टली exactly सेम आपको टच स्क्रीन भी मिलती है और लकीली ये उन कुछ चुनिंदा फोर्ड्स में से बची है जिसमें कि आपको अभी भी फोर्ड सिंग थ्री मिलता है बहुत ही सीमलेस ये काम करता है इसके अलावा सिर्फ एक और व्हीकल है जिसमें आपको ये मिलता है फोर्ड इको स्पोर्ट का टॉप एंड वेरियंट अगर आप लेते हो तो आपको फोर्ड सिंग थ्री मिलता है मेरे हिसाब से ये सिस्टम सब में होना चाहिए था पता नहीं क्यों फोर्ड ने डिसाइड किया इसको हटाने का तो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ ये सपोर्ट करता ही है एक काफ़ी मॉडर्न फ्लूड टच स्क्रीन है हालाँकि कलर कॉम्बिनेशन अभी भी थोड़े से बेहतर हो सकते थे एग्जैक्टली exactly सेम आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है अच्छी बात यह है कूलिंग कैपेसिटी इसकी शानदार है बहुत जल्दी कैबिन को कूल डाउन कर देता है और सभी रोज में आपको ए सी वेंट्स मिलते हैं सिंस देर इज नो चेंज इन द ले आउट नो चेंज इन द फीचर्स दैट मीन्स कम्फर्ट लेवल की भी अगर आप बात करोगे सीटिंग कम्फर्ट की भी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा दैट मीन्स फ्रंट दो जो सीट्स हैं आपकी अगर आप ये वाला वेरियंट लेते हैं टॉप एंड वेरियंट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है विच आई थिंक इज अस टच तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव जो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअली मोरलेस सेम रहती है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ब्लैक एडिशन वाले जो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं स्पोर्ट एडिशन वाले जो फर्क आया है जो कि वो भी अब नहीं आया है थोड़े टाइम पहले जब ट्वेंटी ट्वेंटी इंडेवर हमें मिला था बी वाला तभी बदलाव आ गया था कि थ्री लीटर वाला जो इंजन था और टू लीटर वाले जो इंजन थे इनके उन दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि फोर्ड का कहना था कि वो बी एस सिक्स के मुताबिक अपग्रेड नहीं हो सकते हैं विच वॉज अनफॉर्चुनेट बिकॉज 3.2 लीटर जिन लोगों के पास में भी है उनको पता है कि वो क्या शानदार इंजन था आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए इनफैक्ट जब आप ऑफ भी करते हैं तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव लो एंड टॉर्क तो लो एंड टॉर्क उसकी बहुत शानदार होती थी बहुत ही लो आर पे आपको पीक टॉर्क मिल जाती थी एज फार एज आई रिमेंबर जो पीक टॉर्क था उसका 470 सेवेंटी न्यूटन मीटर्स का वो लगभग सत्रह सौ साढ़े सत्रह सौ आर पी एम पे ही मिल जाता था विच इज प्री लो 
इस वाले इंजन के साथ में वो आपको थोड़ा ड्रॉबैक नजर आएगा कि पहले तो पीक टॉर्क कम हुई है ये लगभग आपको 420 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क देता है विच इज अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 50 एन दूसरी चीज ये जो पीक टॉर्क भी है वो भी आपको एट अबाउट टू थाउजेंड पे मिलता है जो कि पुराने वाले के मुकाबले डेफिनेटली थोड़ा डिले आपको लगेगा और इसी वजह से वो जो लो एंड टॉर्क आपको 3.2 की अगर आदत है तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से वो 3.2 अगर बी हो जाता तो मज़ा आ जाता बट टू अभी क्योंकि सिर्फ दो लीटर बचा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं बाकी डे टू डे पर्पजेज में अगर आपको यूज़ करना हो रेगुलर या टू लीटर जो इंजन है उसमें कोई परेशानी नहीं होती है तो 167 bhp के आसपास ये पीक पावर निकालता है अगेन अ ड्रॉप ऑफ अबाउट 30 bhp मतलब 3.2 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें 30 bhp का ड्रॉप इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक्चुअली अच्छा खासा होता है क्योंकि वेट गाड़ी में अभी भी मोरलेस सेम है थोड़ा बहुत फर्क आया है बट ओवरऑल फिर भी आप पावर टू वेट रेशियो की बात करोगे या टॉक टू वेट रेशियो की बात करोगे तो वो आपको थ्री में ही बेहतर मिलता है अब जो नहीं चेंज हुआ है वो है कि ड्राइव मोड्स आपको अभी भी मिलते हैं मतलब वही टेरेन सेलेक्टर जो है या ड्राइव मोड सेलेक्टर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है एक डायल जो दिया गया है उसको डिटेक्ट कर लेंगे और अपने सबसे मैनेज कर लेंगे कि आपको किस टाइम पर कितना ट्रैक्शन चाहिए लो ट्रैक्शन चाहिए हाई ट्रैक्शन चाहिए या फिर मोमेंटम किस हिसाब का चाहिए इंजन की पावर किस हिसाब से डिलीवर होगी स्प्रेड होगी वो अपने हिसाब से हो जाएगा तो आप इसे ऑटो में छोड़ सकते हैं ऑल द टाइम ज्यादातर टाइम पे आप ऑटो में ही रखेंगे फिर एक मोड है स्नो मड ग्रास मोड कहने का मतलब ये वो वाले एरियाज होते हैं जब आपको आउटराइट पावर की जगह आपको जरूरत होती है कि आपको ट्रैक्शन कंपेरेटिवली थोड़ा बेटर मिले मतलब टायर्स को ट्रैक्शन कंपेरेटिवली थोड़ा बेहतर मिले ट्रैक्टेबिलिटी जो चाहिए होती है उस कंडीशन के हिसाब से वो मिल जाती है फिर एक मोड आता है सैंड अब सैंड में क्या होता है लूज सैंड में जब आप चलाते हो यूजुअली आपको ट्रैक्शन भी बेहतर चाहिए मोमेंटम भी थोड़ा बेहतर वो ऑफर करे फिर आपका एक मोड आता है रॉक मोड और ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप फोर बाय फोर लो में होंगे आ, ये तभी उन्हीं कंडीशन में काम करेगा जब आप एक्चुअली थोड़ी रॉकी टेरेंस पे है तो वहां पर काम आएगा प्रॉपर रॉक पे तो आ, ले जाने के लिए मैं बोलूंगा नहीं बट हाँ अगर थोड़ी रॉकी टेरेन है तो ये हैंडल कर पाएगा बट क्योंकि आज हम कोई ऑफ रोड सेशन नहीं कर रहे हैं इस व्हीकल के साथ में Uh, मैं सिर्फ एक दिन के लिए इस व्हीकल को चला रहा हूं तो इन सभी मोड्स को टेस्ट नहीं कर सकते बट हमने 3.2 के साथ में टेस्ट किया है एक्चुअली मोड सेलेक्टर वैसा ही है सारा का सारा जो सिस्टम है वो वैसे के वैसे काम करता है जो इनका 4x4 सिस्टम है तो अगर वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक कहीं पे यहाँ पे आपको मिल रहा होगा उसमें आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपर ऑफ उससे की है अब बात कर लेते हैं कि डे टू डे अगर आप कंडीशन में चला रहे हैं रेगुलर रोड्स पर चला रहे हैं हाईवेज पर चला रहे हैं तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करता है जो कि मोस्टली नाइन्टी या नाइन्टी जो लोग हैं वो ऐसे ही कंडीशन में चलाएंगे सिर्फ ऑफ के लिए वो गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो वहां पर एक हेल्पफुल चीज हो जाती है कि अब आपको 10 स्पीड का इसमें टॉक कन्वर्टर मिल जाता है ऑटोमेटिक यूनिट है ये वही यूनिट है जो ग्लोबली जो इंडेवर आता है उसके साथ में भी ऑफर किया जाता है बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो दो लीटर का बाय टर्बो इंजन जो बहुत सारे मार्केट्स में बेचा जाता है वो नहीं ऑफर किया गया है अभी तक आई होप फोर्ड हमें सुने और वो जल्दी से ले आए क्योंकि वो जो इंजन है वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ पावर भी बहुत ज्यादा है इनफैक्ट वो जो 3.2 लीटर वाला इंजन था उससे भी ज्यादा पावर निकालता है लगभग 213 सौ तेरह बी की पावर निकालता है और 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉक निकालता है और वो भी लो एंड टॉर्क जो है उसका बेहतर माना जाता है क्योंकि बहुत ही लो आरपीएम्स पे आपको पीक टॉर्क जो है वो मिल जाता है बट अभी के लिए सिर्फ सिंगल टर्बो वर्जन है वही इंजन है बस टर्बो जो है उसमें एक है इस वाले में एक है उसमें आपको दो ऑफर किए गए हैं अब डे टू डे ट्रैक्टेबिलिटी के हिसाब से बात करोगे तो आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी बहुत ही आराम से आप इसे चला सकते हैं और जो गियर बॉक्स भी है वो भी अच्छे टैंडम में काम करता है कोई परेशानी वहां पे नहीं होती है आप लाइट uh, फूड से अगर आप चला रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी जो परेशानी होती है जो कि पहले भी थी जो कि उनका टॉक कन्वर्टर था उसमें जब आप पुश करना शुरू करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा आवाज करता है ये ट्रांसमिशन की आवाज है जो कि बहुत ज्यादा आपको सुनाई देती है स्पेशली अगर आप स्पोर्ट मोड में इनकेस गलती से अगर आप शहर में चला रहे हो तो ये जो आवाज है वो और ज्यादा सुनाई देती है सो इट्स बेटर कि आप डी में रखो स्पोर्ट मोड में वो आवाज ज्यादा सुनाई देगी आपको वेन इट कम्स टू हाईवे परफॉर्मेंस तो हाईवे परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर आप रेगुलर स्पीड करते हैं ट्रिपल डिजिट स्पीड करते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होती है अगर आप इसे स्पोर्ट मोड में रखोगे तो जो इंजिन है वो हमेशा उसी बैंड में रखता है उसी आरपीएम बैंड में रखेगा जिसमें कि आपको सबसे ज्यादा पाव
अबाउट 2000 थाउजेंड आर पी एम के आसपास ये इंजन रहता है हमेशा अगर आप स्पोर्ट मोड में कर देते हैं 2000 से लेकर लगभग 3000 हज़ार आर पी एम साढ़े तीन हज़ार आर पी एम तक इनफैक्ट आपके पास में ठीक पावर रहती है उसके बाद में काफ़ी नॉइजी होने लगता है तो इट्स बेटर दैट यू कीप इट बिलो दैट स्टेबिलिटी अब भी अच्छी है और ओवरऑल uh, डायनामिक्स भी जो है एस के स्टैंडर्ड से अगर आप बात करें तो बहुत शानदार है इनफैक्ट राइड क्वालिटी जो ये व्हीकल आपको ऑफर करता है रेगुलर रोड्स पे आई डोंट थिंक कोई और व्हीकल इस सेगमेंट में ऑफर करता है काफ़ी मेच्योर इसकी राइड है लगता है कि हाँ एक ढंग का प्रोडक्ट है जो कि आप शहर में चलाओगे तो भी अच्छा होगा हाईवे पे चलाओगे तो भी अच्छा होगा तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग एकदम बैंग ऑन आप बोल सकते हो स्पॉट ऑन आप बोल सकते हो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और अभी भी बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में इसी वाले सेगमेंट में उनसे भी बेहतर ये आपको ऑफर करता है बाकी ब्रेक्स आई थिंक दे वर्क प्री वेल आई डोंट थिंक कोई परेशानी है uh, और uh, चाहे आप पैनिक ब्रेकिंग भी करो चाहे आप रेगुलर ब्रेकिंग करो तो आपको परेशानी नहीं होती है तो 2024 ट्वेंटी फोर्थ इंडेवर को चलाते हुए मुझे पूरा दिन हो गया है दिया बत्ती का समय हो गया है कहने का मतलब सनसेट हो चुका है और ये हर बार मेरे साथ होता है जब भी मैं फोर्ड इंडेवर चलाता हूँ पूरे दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए तो एक चीज़ जो मैं जिसके लिए मैं कन्विंस हो जाता हूँ वो ये है कि क्यों ये प्रोडक्ट अपने सेगमेंट में सबसे सुपीरियर है लगभग हर एक लिहाज से अगर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा मेच्योर प्रोडक्ट इस सेगमेंट में अब भी कोई नहीं है जो राइड और हैंडलिंग का बैलेंस ये ऑफर करता है जो क्वालिटी ये ऑफर करता है कंफर्ट ये ऑफर करता है उसको बीट कर पाना आज भी बेहद मुश्किल है और स्पोर्ट एडिशन के साथ में एक्चुअली डिज़ाइन वाइज कुछ ड्रास्टिक चेंज आपको डेफिनेटली नहीं मिलते हैं बट स्टैंड आउट करता है एक तो ऑल ब्लैक है और फिर वो जो ब्लैक एलिमेंट्स है वो उसे और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं तो कहने का मतलब वो ग्रिल का जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है अदरवाइज अगर आप रेगुलर मॉडल भी लेंगे तो भी आपको डिज़ाइन बिल्कुल वैसी ही लगेगी और जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका सेम ही रहेगा ओवरऑल आई थिंक अव हैड ग्रेट फन विद द इंडेवर बट आई होप कि इंडेवर के डिज़ाइन में भी कुछ ड्रास्टिक बदलाव हमें कुछ मेजर अपडेट हमें नेक्स्ट जो भी इसका फेस लिफ्ट अपडेट आएगा उसमें देखने को मिलेंगे That's it, people. On the 2024 Endeavor Sport, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए अगर कोई सवाल है आपके जो कि इस वीडियो में रह गए हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो